Rodrigo Roa Duterte, mahal naming presidente. Inihalal ka ng masang Pilipino dahil sila ay may buong tiwala sa iyo. At kahit panadati ka lang mayor sa bayan mo, pinilit mong gampanan ang responsibilidad bilang isang pangulo. Sa simula ay nahirapan ka at ay alam namin. Pagkat marami ang bulok ng sistema ang dapat mong linisin. May mga tao rin na dapat mong alisin sa pwestong di nila kaya ang gampanin. Pag upo mo palang ay droga na ang tinutukan mo. Ang oplantukhang ang una mong proyekto. At marami ang naipahuli mo. Wala kang pinili mababa o mataas man ang estado. Ang pangako mo nga na buwan sa amin ng droga yung ubusin. Subwalit talagang hindi naman kakayanin. Pagkat sa buong bansa ito ilaganap na rin. Hanggang sa dumating na ang pagkakataon, mayroon ang nagbubuwis ng kanilang buhay sa ipinagbabawal na gamot nilang tinataglay at sa araw-araw marami ang namamatay dahil sa sila ay lumaban sa patakaran mong inilagay. Lumipas ang mahigit na isang taon, unti-unti nang umayos at pumayapa ang sitwasyon. Kahit sa kadiliman maglakad ka ng nag-iisa ngayon, hindi na nakatakot kay buti na ng panahon. Ako'y umabot na sa edad kong ganito, ngunit wala akong nakitang pangulong tulad mo. Ang pamalakad mo sa iyong gobyerno ay hinangaan ng buong mundo. May mga nasasakupan ka rin na ayaw sa pamalakad mo dahil hindi nila ka masunod ang kanilang gusto. Pero ako ay believe sa iyo pagkat kakaiba ang prinsipyo mo. Hindi kayang bilhin ng kahit na sino. Kahit tagaibang bansa pa ay inaaway mo. Kapag Pilipino ay inaagrabyado at siya na ang sayo ay nagustuhan ko. Kaya naman pinagmamalaki ka namin bilang ama naming mga Pilipino. Tatay Digong, tawag ng marami sa iyo. At suportado ka ng lahat ng mga Pilipino. Pagkat ikaw ay tunay na makatao kaya naman kami ay saludo sa iyo. Saud ng mga pulis at sundalo ay dinoble mo. Pagkat ayaw mo na sila sa maling gawa ay naiisyo. Kaya magmula ng ginawa mo ito, sila ay tapat na sa kanilang serbisyo. Maging ang mga guray pinansin mo at ang kanilang dating sweldo ay dinagdagan mo. Kaya sila ngayon ay lalong naging alisto ng nagtuturo sa mga batang nais maduto. Sadyang napakaraming patakaran ang iyong binago na nagpasalin-salin na lamang sa mga nagdaang pangulo at pinabayaan na lamang ito hanggang sa dumating na ang administrasyon mo. Mga kalsada tulay iyong pinagagawa, skyway na mula alabang hanggang balintawak ang haba. Sa maraming motorista, ito ay tunay na kailangan at sa traffic ay kasagutan na numero unong problema ng ating buhay. O napakahirap! ng iyong obligasyon. Ngunit Pilipinas ay pilit mo pa ibinabangon. Lahat ng problema ay ginagawa ng solusyon na ang ating bansa lamang ay makaahon. Ngunit ang hindi ko maunawaan sa aking isipan, ako'y naguguluhan. Bakit meron pa rin mga mamamayan na pilit kang sinisiraan at sa social media pa ay kanilang pinadadaan? Mga sikat na artista at ilang OFW may mga mensahe nilabas na paninira para sa iyo at parang ayaw nila sa ginagawa mo kaya't kabi-kabila ang pagbatikos sa iyo ng mga ito. Ano ba ang inyong nais nice, mga kabayan? Parang siya'y ibig ninyong pangunahan. Akala ba ninyo magdesisyon ay basta lamang? Sana inyong isipin na ang nakataya dito ay ang ating bayan. Huwag naman pagpapasya'y padalos-dalos. Hayaan natin ang ating Pangulo ang siyang kumilos. Tigilan na ninyo ang inyong pagbatikos sa halip ay sumuporta na lamang tayo at sumunod sa kanyang ipinagutos. Hindi madali ang maging Pangulo Luzon Visayas Mindanao ay dapat binabantayan mo. Sapagkat napakarami ng kalaban ng ating gobyerno na tulad mo rin ay may sariling mundo. Problema araw-araw ay naglalabas 
hindi niya malaman kung paano susolusyonan. Ngunit dahil siya ay ating pinagkatiwalaan, binigay sa kanya ang ating boto nung nakaraang halalan. Kaya't pilit niya itong inaaksyonan at ginagawa ng tamang pamamaraan. Hindi lang isa, dalawa o tatlo ang kanyang inaasikaso, kundi milyon-milyong Pilipino kasama ka na pati ako. Tayong lahat na nasa bansang ito at kung wala namang mabuting sasabihin ang bunganga mo, pagtulik sa sa kanya ay itigil mo, kaya pang marami ang matutuwa sa iyo. Tulad ngayon na panahon, para tayo ay nahaharap sa epidemyang walang solusyon. Kahit sana naman ay kaunting kooperasyon, ikaw ay makipagkaisa, wag nang mag-emosyon. Mga ilang mayor at maging kapitan ay napabalitang itinatago ang ayuda para sa kanilang nasasakupan. Ngayon sabihin mo kaibigan, sino magbibigay ng kalutasan para sa suliraning iyan? Hindi ba't ang leader ng ating bansa na patuloy mong sinisiraan? Sana naman ikaw ay magising kung nakatutulog na sakaling nakakahimbing. Huwag mong hintay na ikaw ay bangungutin pagkat hindi mo na magagawa pang sabihin ang salitang patawad mahal na Pangulo. Hindi na kita tutulig sa ilo. O mahal naming Duterte, Presidente Rodrigo Rawa Duterte, nawa sa amin ay iyong, i- ang iyong pagsisilbi ay ipagpatuloy palagi at sana ang iyong termino ay tapusin hanggang dulo kung iyo pang kakayanin ay muli kang tumakbo sa darating na halalan taong 2022 Tatay Digong Tatay Digong Pangalan mo ay napakaugong at kahit sa batang malit iyong ipagtanong kilalang kilala ka at sasabihing mabait yun si Tatay Digong Kaya't sa Panginoong Diyos sa aming hiling Buhay mo ay kanya pang palawigin at sana sa mga susunod na Pangulo, prinsipyo mo ay kayahin na hindi na kayang suhulan, itlog man ay pitpitin at haming ipagsisigaw at ipagmamalaki. Mahal na Rodrigo Duterte, ikaw ang aming Presidente.